ఆయన <laughs> మన తారకత్తలకే కాకుండా ప్రతి కుటుంబానికి మేనిఫెస్టో ఏది పెట్టిందో అది అన్ని ఇప్పిస్తుంది మన ఇంటింటి కూడా గ్యారెంటీ కార్డు ఇస్తున్నాం మన ఇంటింటి తీసుకు రాసుకొస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ జీవానం ఉందని చెప్పి మనకు ఏ డోకా లేదు మనకు గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు అసలు రేషన్ కార్డు ఏడు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్లకు బంగారు ఉన్న వాళ్లకు కార్ ఉన్న వాళ్లకు అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తే వాళ్ళు కూడా రేషన్ కార్డు రాలే సార్ గిట్ల పరిస్థితి గిట్ల ఉన్నది మా వాళ్ళు గిట్ల ఇబ్బంది ఉన్నది రేషన్ కార్డు వస్తలే అని చెప్పంటేనే అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన తర్వాతనే మళ్ళీ రీ ఎంక్వైరీ చేసారు రీ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఇంటింటి రేషన్ కార్డు వచ్చింది ఇంకా ఏదైనా కానీ ప్రతి కులం గురించి ప్రతి మతం గురించి ఉద్యోగుల గురించి నిరుద్యోగం గురించి విద్యార్థుల గురించి ఏ సీజన్ లో ఎవరికి ఏది కావాలో దాని గురించి రైతుల గురించి వాళ్ళు ఏదైతే చూపుతారో అప్పుడు తల్లాల కాడ విత్తనాల కాడ విత్తనాల కాడ ఎరువుల కాడ ఎరువుల కాడ విద్యార్థుల చదువుల కాడ చదువుల కాడ బస్ పాసుల కాడ బస్ స్టాండ్ల కాడ నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ ఉత్తరాలు మోసం చేశారు ఇవన్నీ మన జీవన అసెంబ్లీ ప్రతి విషయం కూడా ఎవరైతే మాట్లాడారు పోయిన సంవత్సరం ఒకసారి మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓడ కొట్టుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఒక చికిత్స ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు నలభై రెండు ఎమ్మెల్యే స్థానంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై విద్యా విద్యార్థుల కానీ ఇంకా లాయర్ల కానీ అడ్వకేట్ కానీ డాక్టర్ల కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంకర పద్ధతి జీవన అటువంటి ఉండాలి దాదాపు తెలంగాణ సగం రాష్ట్రం ఇంత మెజార్టీతో ఎప్పుడు కూడా గెలవలేదు అంటే అర్థం చేసుకోదు మాట్లాడతాడు ఒక సగం రాష్ట్రానికి ఓట్లు ఎత్తడం మనం గెలిచింది ఒక ఒక నియోజకవర్గం కాదు నలభై రెండు నియోజకవర్గాల అంత మెజార్టీతో గెలిపించారు ఇప్పుడు కూడా మనకి ఈ ఈ ఐదేళ్ళ ఏ నష్టం జరిగిందో మన అందరూ తెలిసి మన అదృష్టం మంచిగా ఉండి వాళ్ళు అందరి దయతో ఎమ్మెల్సీ గెలిపారు కాబట్టి మన అన్నదానుడు పనిచేసారు ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఇంకోసారి వాళ్ళ రాజ్యత మనం బతకలేము మనం పనిచేస్తున్న వాడు ఓడలేరు మనకి ఏం కావాలా ఏం చేయాలన్నా అని ఏ అర్థం అన్నదండ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇక ఫోన్ రావట్లేదు డ్రైవర్ ఫోన్ చేసి తనకి ఆపద ఉందా అని చెప్పండి ఆ ఐదు నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకున్న టైం కూడా దుబ్బర్ దగ్గర అల్లుడు కదా మాజీ కౌన్సిలర్ అల్లుడు అయితే పోస్ట్ మార్టం చేస్తా లేదా ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉందా అని చెప్పి అంటే అక్కడికి ఫోన్ చేసి ఐదు ఆరు దాకా పోస్ట్ మార్టం చేయరు వాస్తవంగా కన్నాళ్ళ ఏం చేసింది అప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసి సార్ మళ్ళీ పోస్ట్ మార్టం చేసేది ఇట్లనే మనకి ఏదైనా కానీ మా అక్కడ తొలి ఎల్కబాయ్ వాడి దగ్గర అసలు రేషన్ కార్డు పేరు వేరు ఉండదు ఆధార్ కార్డు పేరు వేరు ఉండదు బాగా లేవ కుటుంబం ఆటో నడుపుకుంటే జీవిస్తారు ఇట్లా సార్ ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లా ఉందా అని చెప్పి అంటే నాకు సర్టిఫికేట్ ఇయర్ రాదు ఆపరేట్ చేయడం ఆట ఆపరేట్ చేయడం ఇట్లా భార్యేమో పెరాలసిస్ కొడుకేమో బొంబాయిలో ఉంటారు ఎవరు లేరు జుంబట్టి లచ్చాయని చెప్పండి సార్ గిట్ల పరిస్థితి ఉందంటే అప్పటికప్పుడు ఎంబారాకు ఫోన్ చేసి ఈ రేషన్ కార్డు మీద ఆధార్ కార్డు సర్టిఫికేట్ రెండు ఒకటే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి అప్పటికప్పుడు హాస్పిటల్ ఆపరేషన్ చేయించాడు హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ లో ఉండి సార్ ఇట్లా మాకు చనిపోయిండు ఇంకా ఆంబులెన్స్ లేదంటే అప్పటికప్పుడు ఐదు రూపాయలు పంపించాడు ఇట్లా ఏది అవసరం పడ్డ నీకు రేషన్ కార్డు కానీ పింఛన్ కానీ ఆధార్ కార్డు కానీ ఏది ఉన్నా అందుబాటులో ఉండి మాకు పనిచేస్తుంది కాబట్టి మేమందరం కూడా మేము జీవన రుణం తీసుకోవడానికి కంగారుబాద్ ఉండి ఇంటింటి కుటుంబంలో ఒక సైనికుల కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా మేము పనిచేస్తున్నాం ఇది ముప్పైవ తారీఖు ఓటు వడేళ్ళ వరకు ఇదే విధంగా ఉంటాం అని జీవన తారీఖు గంగమ్మ జాతీయ కూడా మేము అందరం మాట్లాడుతున్నాం గంగపుత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్న సందర్భంగా వారిని అభినందిస్తూ వారి కన్నువ కప్పవలసిందిగా జీవనరెడ్డి గారిని కోరు అధికారం పట్టబడితే ఈరోజు యాభై వేల కోట్ల అప్పు పోయే ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పు చేశారు మరి ప్రతిసారి ఒక్క రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు 
ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు ఎవరికి కూడా ఇచ్చిన ఇల్లు కూడా గతంలో జీవన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రెండు వందల ఎనభై అక్కడ పోయి అక్కడ సొంతంగా ఒక్కొక్క గుంట చొప్పున కేటాయించి ఇల్లు కేటాయిస్తే వాటిని రద్దు చేసి ఆ ప్లేస్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టారు బయట ఎక్కడ కూడా ఒక ఇల్లు కట్టలేదు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో అప్పులు పెంచలు కానీ అభివృద్ధి మాత్రం ఏం జరగలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచించి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము ప్రతి ఇంటి యజమానులకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పెన్షన్ వృద్ధులకి అవుతుందో నాలుగు వేల పెన్షన్ ఐదు వందలకి గ్యాస్ సిలిండరు ఇంకా రైతులకు రుణమాఫీ ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు పెట్టినారు కాబట్టి ఇల్లు లేని వారి కూడా సొంత జాగ్రత్త ఐదు లక్షలు లేకుంటే ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేసినారు కావున మనమందరం కూడా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు చేయాలి రాబోయే ఎన్నికల్లో మనం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు అన్ని ఏ సర్వేలు చూసినా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకూలంగా సర్వేలు వస్తున్నాయి మన చాలు కూడా గెలిస్తే మంచి అత్యున్నత స్థానంలో ఉంటాడు మన ప్రాంతం ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలు ఒకసారి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇవాళ నిరుద్యోగులు ఎంత బాధపడుతారు వాళ్ళు ప్రచారాన్ని తిరిగి ఇంటింట తిరిగి కాలు వీళ్ళు మొక్కుండా తిరుగుతున్నారు ఈసారి రెండు వేల పిచ్చారికి ఆశపడకుండా ఈ రెండు వేల తోటి మాకు ఉద్యోగాలు వస్తలేవు ఏమొస్తలేవు అని చెప్పి బాధపడుతారు కాబట్టి అందరూ ఒకసారి ఆలోచించి ఈసారి ప్రభుత్వాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల బాధ్యతలే మనకు బడగడు ఉంటుంది లేకపోతే మాత్రము ఈ దొర ఎప్పుడే మనకి అపాయింట్ పెట్టాడు అదే బాగోదులు అంటాడు అదే ఎప్పుడో ఇస్తామన్నప్పుడు అత్తరు ఆయన ఎవరికి ఎవరికి అపాయింట్ పెట్టలేదు మంత్రికి కాపాడు పెట్టలేదు ఏది ఆయనకు ఏం నష్టాలు చేస్తాడు కాబట్టి ఆయనకు రాత్రి మంత్రులు ఆయన తర్వాత ఆయనకు ఏది అది కత్తే ఆ పథకాన్ని ప్రకటిస్తాడు అది అయితే కాదు అధికారులతో చర్చించాడు మంత్రులతో ఎవరితో చర్చించాడు గతంలో మన రాజశేఖర్ గారు ఉన్నప్పుడు సర్వ దర్శనం అని ఒక రోజు ఒక గంట వచ్చిన ప్రజలందరినీ కలుసుకోండి ఈ దొర ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకటి అయితే ఆ దొర గంటగా బాబాలు ఉంటాడు ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి తెలియాలి కానీ రోజు ఒక గంట ప్రజల కొరకు ముంకుంటానికి మనం బెనిఫిట్స్ పెట్టినాం ఒక గంట సేపు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు అపార్ట్మెంట్ వస్తుంది కానీ చిన్న తరగతి వాళ్ళకు ప్రజలకు దొరకదు కాబట్టి సర్వత్ర సరిపడి ఒక గంట సేపు పెట్టారు ప్రతి రోజు ఎవరైనా కానీ ఏ అపార్ట్మెంట్ లేకుండా పోయి ముఖ్యమంత్రిని కలిసడానికి ఏర్పాటు చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కావున ప్రజలు ఆలోచించండి ఇప్పటికైనా ఆలోచించి మనం ప్రభుత్వాన్ని మార్చుకుంటాం మన జీవన అత్యంత జగిత్యాల ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘంలో డైరెక్టర్ గా ఉన్నటువంటి కంకణ లింగన గారి ఎదుతుంతో ఇంతవరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కొనసాగినప్పటికీ వాస్తవంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని రైతాంగాన్ని కల్పించేటువంటి యొక్క అప్పు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏదైతున్నదో పంట రుణాలకు సంబంధించి వడ్డీ ఏ విధమైనటువంటి భారం లేకుండా రైతుపై ఏడు శాతం వడ్డీ భారం పెడితే మూడు శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం భరిస్తే నాలుగు శాతం ఏది ఇస్తుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి నుండి నేటి వరకు ఇక్కడ మనం ఏదైతుందో సహకార సంఘంలో అప్పు తీసుకుంటున్నాం కానీ వడ్డీ భారం మాత్రం అది ఎప్పటిలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు అప్పు తీసుకుంటే నాలుగు వేల రూపాయల భారం పడుతుంది అంటే తెలంగాణకు ఉమ్మడి రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యత్యాసం చెప్తుండే ఉమ్మడి రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయం లోపల ఏదైతుందో వ్యవసాయ రంగం మన వడ్డీ తీసు అప్పు తీసుకుంటే ఏ విధంగా వడ్డీ ఉండకపోతుంది ఇవాళ లక్ష నాలుగు వేల రూపాయల వడ్డీ భారం పడుతుంది అట్లా దీర్ఘకాలిక మధ్యకాలిక రుణాలకు సంబంధించి ఆరు శాతం వడ్డీ భారం ఉమ్మడి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏ విధంగా వడ్డీ భారం ఉండకపోతుంది అంటే వ్యత్యాసాన్ని గమనించడంతో పాటుగా ముఖ్యంగా రైతాంగానికి ఏది ఉందో రుణమాఫీ అమలు చేపట్టి రైతులు రుణ విరుక్తులు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి అందరూ భావించండి ఇవాళ ఇదే గడిచిన నాలుగు నెలల సంవత్సరాలుగా ఇంతవరకు ఏదైతే పూర్తి స్థాయిలో రుణమాఫీ అమలు చేపట్టలేకపోవటమే కాకుండా జాప్యం కావడంతో ఏదైతే ఉందో ఆ వడ్డీ భారం రైతుపై పెరుగుతుంది అల్టిమేట్గా రైతుపై లాభం ఏంటంటే ఇది రుణమాఫీ కాదు వడ్డీ మాది పథకం వేల రాష్ట్రం అమలైందని చెప్పండి ఇవన్నీ గ్రహించే లింగన గారు తను సహకార సంఘంలో వ్యవసాయ సహకార సంఘం డైరెక్టర్ ఉండి కూడా రైతులు న్యాయం చేయలేకపోతున్నా ఇలా గత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయంలో ఇలా వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు ఇంత బలోపేతంగా ఉండే అని ఒక భావన తెలియజేస్తుందో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేరి 
संबंधी गोदावरी नदी आनक निर्माण ब्यारेज नील मल्ली निर्माण दाका निर्देश प्रजा अभिमान प्रजा विश्वास प्रजा विश्वास जीवन जीवन सतोष ना मेडिकल कॉलेज वैद्य सदपाल मेरी गई थी कॉलेज से अपने उतना फायदा नहीं रहता 
अपने हॉस्पिटल से फायदा रहता है यहां पर मेडिकल कॉलेज हो रहे बोले तो हॉस्पिटल सहूलत बढ़ते उनके साथ जाए दो साल हुआ साहब रेड समुद्र घर तुमने नेफ्रोलॉजी डॉक्टर चिन्ना यूरोलॉजी डॉक्टर चिन्ना ट्रोमा न्यूरो सर्जरी चिन्ना जगीग्रेड वैद्य सदफ्रॉजी यूरोजी न्यूरो सर्जरी आफ्तमालजी डेटल हार्ट कॉडियोजी दूसरी सब भाई मेरी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइन मैं अट्ला कल मन मंदिष मल्ल <laughs> 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 जीवनोटे Thank you, Lingana.